ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இண்டியன் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரவை வச்சு சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி வந்து பார்க்க போகிறோம் இது நீங்கள் ஸ்வீட்டாக ஸ்நாக்காகவும் எடுத்துக்கிறலாம் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் எடுத்துக்கிறலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானது ஸோ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் வெளியில் நல்லா சாஃப்டாக உள்ள நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கோங்க ரவையை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க ரவை நல்லா வறுந்ததுக்கப்புறமா ரெண்டு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்து அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு கெட்டியான மாவு மாதிரி வரும் அந்த சமயத்தில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மாவு மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க இது நல்லா ஆரட்டும் ஒரு கப் ரவைக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு பால் தான் வந்து ரேஷியோ இப்போ இது ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம பூரணம் தயார் பண்ணிடலாம் பூரணம் தயார் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா அந்த நெய்யில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வெள்ளம் ஜாஸ்தி வந்து இனிப்பு பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க வெள்ளம் லேஸாக கரைஞ்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நயா வெள்ளமாக இருந்தால் மட்டும் இந்த சமயத்தில் வந்து இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நயா வெள்ளமாக இல்லை கல் மண்ணெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா வ வெள்ளத்தை வந்து பாகு காய்ச்சி எரித்துட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பாருங்கள் வெள்ளம் வந்து நல்லா வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் தண்ணிலாம் வற்றிட்டு எவ்வளோ ட்ரையாக இருக்குது இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இதையும் நல்லா ஆற வச்சிடலாம் இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து பூரணம் வந்து உருட்ட முடியும் இந்த சமயத்தில் நம்ம ஏற்கனவே செய்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா ரவை வச்சு மாவு மாதிரி அது வந்து ஆறிடுச்சு இதில் கொஞ்சம் போல் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு சுகர் பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சர்க்கரையை நல்லா அரைச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்தோம் ஸோ அரை கப் அளவுக்கு சுகர் பவுடர் வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா கெட்டியான சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க தேவைப்பட்ட இடையிடையில் நீங்கள் நெய் சேர்த்து கூட பெசஞ்சு எடுத்துக்கிறலாம் பாருங்கள் அது நல்லா பெசஞ்சு எடுத்தாச்சு நல்லா வந்து சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கை விடாமல் பெசஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன போர்ஷன் மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு கையில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி தட்டையாக தட்டிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ நீங்கள் ரவுண்டாக பால் ஷேப்பில் செய்ய போகிறீங்கனாலும் பண்ணலாம் இப்போ நான் செய்கிற மாதிரி சிலிண்டர் ஷேப்லேயும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி தட்டினதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் போல் பூரணம் எடுத்து அதே மாதிரி நீள வாக்கில் உருட்டிட்டு இது உள்ளே வந்து ஃபில் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பூரணம் வந்து நல்லா ஆறி இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி உருட்ட முடியும் இப்போ இது நல்லா ஆறி இருக்குது இப்போ இதை உள்ளே வச்சிடலாம் உள்ளே வச்சுட்டு இது நல்லா அந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது பிரிஞ்சு வந்துடும் அப்படின்ற பயமே வேண்டாம் ரொம்ப க்ளோஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அந்த மாவு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்படி க்ளோஸ் பண்ணாலும் அது ஈஸியாக வந்து க்ளோஸ் ஆகும் பாருங்கள் நல்லா எல்லா பக்கமும் வந்து பூரணம் தெரியாத அளவுக்கு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கயிட்டை வந்து லைட்டாக ஒரு தடவை உருட்டி விட்டுக்கோங்க பூரணம் வந்து ஒழுங்காக க்ளோஸ் ஆகலை அப்படின்னா வெளியில் வெடித்து வெளியில் வந்துடும் ஸோ அதனால் நல்லா அந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி உருட்டி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நம்மளுடைய அந்த உருண்டை வந்து தயாராகிடுச்சு இதே போல் மீது இருக்க மாவு எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம உள்ளே பூரணம் ஃபில் பண்ணி எடுத்து சிலிண்டர் ஷேப்பில் வச்சிடலாம் இப்போ நான் இன்னொரு ஒரு உருண்டை வந்து உங்களுக்கு செய்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சிலிண்டர் ஷேப் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு உள்ளங்கையில் வச்சுட்டு நல்லா அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி தட்டையாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா பூரணம் எடுத்து இதே போல் சிலிண்டர் ஷேப்பில் உருட்டி நீங்கள் வந்து பூரணம் வந்து உள்ளே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க பூரணம் வச்சுட்டு நல்லா அந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கையில் வச்சு லைட்டாக அந்த மாதிரி உருட்டி விடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளுடைய உருண்டை வந்து தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா அந்த மாதிரி பிடிச்சி விட்டுக்கோங்க இதே போல் மீது இருக்க எல்லா உருண்டையும் வந்து செய்து வச்சுக்கோங்க இப்போது நான் எல்லா உருண்டைகளையும் இதே போல் செய்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இட்லி தட்டில் வச்சு
இந்த மாதிரி ட்ரை கோகோனட் பவுடர் வந்து கடையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதில் வச்சு இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கோட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட ட்ரை கோகோனட் பவுடர் இல்லைன்னா நார்மலாக தேங்காய் துருவல் நம்ம வீட்டில் இருக்கும்ல அதை வச்சு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இது சும்மா டெக்கரேஷனுக்கு தான் கொஞ்சம் வாசனையும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் அதனால தான் இதே போல் மீது இருக்க எல்லா உருண்டைகளையுமே நம்ம வந்து உருட்டி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சூப்பரான சுவையான ஸ்வீட் ரெசிபி ரவை வச்சு தயார் பண்ணிட்டோம் இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் பெரியவங்க வரைக்கும் நல்ல விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபினா இது தான் இதை இப்போ நான் உடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வருதுன்னு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாயில் வச்சதும் கரையும் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் எப்படி பிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ சாஃப்டாக வருது பாருங்கள் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்ல என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்து இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்